learner once again you most welcome as you know regularly we are discussing various principles of management this is very first subject of our mba program we are discussing block 1 unit 3 in this unit we have 11 main propounders of various principles on which we are discussing one by one till now we have understood eight various propounders of these principles today we are going to discuss our last three one which is very important you can see in the slide the 11 very very important propounders today i will start with the contribution of mr harj burg as you have seen that before this contribution in the motivation we have studied maslow's contribution towards the motivation now in the same sequence mr harburg theory of motivation is also very important in the field of very management fredrick harburg extended the work of maslow and developed a specific content theory of work motivation Hartberg's theory of motivation is also called two-factor theory, or we can say dual-factor theory, and hygiene or the maintenance theory of motivation. This theory is based on the information collected by him and his associates by interviewing two hundred engineers and accountants. The information collected. relates to the attitude of people towards work the attitude towards work depends on two sets of factors namely hygiene or maintenance factors and the motivating factors now let's try to explain one by one for the sake of our knowledge if we talk about the factor number 1 that is hygiene or maintenance factors according to fredrick hartberg the hygiene factors do little contribution to provide job satisfaction he called them dissatisfiers as their absence cause dissatisfaction but their presence is not motivating but only prevent dissatisfaction the hygiene factors meet men's needs to avoid unpleasantness but do not motivate them to make more interest in the work hygiene factors create a favorable environment for motivation and prevent job dissatisfaction they are not an intrinsic part of a job but they are related to the conditions under which a job is performed when employer is unable to provide enough of these factors of his employees there will be job dissatisfaction be clear about the job satisfaction and job dissatisfaction however if they are provided they will not necessarily act as motivators they will just lead employees to experience no job is dissatisfaction such hygiene oblig maintenance factor are listed below in front of your screen number 1 companies policies and administration number 
technical supervision number 3 working conditions internal or external interpersonal relation with superiors and other subordinates means top to bottom and bottom to top both the ways next one is salary and wages next one is job security last one is status and the very last is personal life and employees benefits number 2 in this series in number 1 you have seen hygiene and hygiene and maintenance factor number 2 now you will see motivators or satisfier factors these factors act as forces of job satisfaction they create positive and long longer lasting effect on employees performance and are related to work itself adequate provisions of such factors are called satisfiers santushti pradan karne wale factors ya karak they make people happy with their jobs because they serve man's basic needs for psychological growth aap yahan pe dekh sakte hain ki jab hum maslow ki need hierarchy padh rahe the wahan pe bhi basic need ka term aaya tha aur unhone apne pehle hi step pe basic need ki baatein ki thi yahan pe is theory mein हर्जबर्ग साहब भी मोटिवेटर्स फैक्टर्स या सेटिस्फायर फैक्टर्स के अंतर्गत बेसिक नीड की बात कर रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज दे मेक पीपल हैप्पी विद देयर जॉब्स बिकॉज दे सर्व मैंस बेसिक नीड्स फॉर साइकोलॉजिकल ग्रोथ इन एडिशन दे ऑल्सो मोटिवेट इम्प्लॉयज इन देयर वर्क सच फैक्टर्स आर called motivators by hartsburg for your understanding i have listed the important factors on the screen you can see easily the motivating factors are achievement recognition for accomplishment increased responsibility opportunity for growth and development creative and challenging work the intrinsic characteristics of the work itself advancement and possibility of growth if we talk about the hertzberg's two factor theory has made you can see hertzberg's two factor theory has made a significant contribution towards improving managers basic understanding of human behavior his theory is simple to grasp analyze and understand based on some empirical data and guides managers to improve employee motivation these two sets of factors are quite independent of each factor it may be noted that hygiene factors when satisfied tend to eliminate dissatisfaction but do not motivate an individual employee for better performance the motivating factors will permit an individual to grow and develop in a natural way in brief hygiene factors affect an individual's willingness to work while motivating factors effect his ability and efficiency to work friends they both contributors are contributed very significantly in the concept of motivation maslow and mr hartsberg now we are moving towards contribution of likert jaisa ki hum karte aaye hain ki kisi bhi vidwan ko padhne se pehle hum unke bare mein thoda sa introduction jante hain फिर उनके दिए हुए कंट्रीब्यूशंस पे कुछ समझने की कोशिश करते हैं 
मैं जितनी भी बातें आपसे कर रहा हूँ आपको जो हम लोगों ने एस दिया है सेल्फ लर्निंग मटेरियल उसमें ये सारी बातें आपको और विस्तार से बताई गई हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ बता सकूँ जिससे कि आपको अपने अध्ययन को आगे ले जाने में सुविधा हो आइए बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ लिकर्ड की रेनिसिस लिकर्ड वॉज एन अमेरिकन एजुकेटर एन ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट बेस्ट नोन फॉर हिज रिसर्च ऑन मैनेजमेंट स्टाइल्स ही इज ऑल्सो फेमस फॉर डेवलपिंग द लिकर्ड स्केल अ साइकोमेट्रिक स्केल कॉमनली इन्वॉल्व इन रिसर्च यूजिंग क्वेश्चन एयर्स ही वॉज नोन फॉर हिज सपोर्ट फॉर इंटर डिसिप्लिनरी कोलेबोरेशन एंड इम्फेसिस ऑन यूजिंग सोशल साइंस रिसर्च to effect positive change renesis likert legacy to management is the following do cheeze renesis likert ki hamare management ko di gayi hain jiska adhyan hum log pratidin kahin na kahin kiya karte hain pehla hai likert scale jiske madhyam se hum research ke kaam kiya karte hain मनोभावों को ग्राहकों के डिस्ट्रीब्यूटर्स के वर्कर्स के जो साइकोलॉजिकली थिंग्स होती है उसको ये लिकर्ड स्केल मापने का काम करती है अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे क्या होती है ये नंबर दूसरा जो इनका महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन था वो था मैनेजमेंट स्टाइल का इन्होंने बताया कि जो भी मैनेजर्स होते हैं या ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लीडर्स होते हैं उनकी मैनेजमेंट स्टाइल क्या होती है लीडरशिप स्टाइल क्या होती है किस प्रकार से वो मैनेजमेंट करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन इन्होंने क्लासिफिकेशन किया है मैनेजमेंट स्टाइल का तो आइए जानते हैं पहले लिकट स्केल लिकट डेवलपर स्केल एंड यूज इट टू आइडेंटिफाई द एक्सटेंट ऑफ अ पर्सन बिलीफ एटीट्यूड और फीलिंग देखिए बिलीफ एटीट्यूड और फीलिंग ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक फैक्टर्स हैं ये दिखाई नहीं पड़ते हैं लेकिन हमारे दिमाग में बिहाइंड द माइंड ये चला करते हैं तो कोई व्यक्ति हमारे प्रोडक्ट के बारे में सर्विसेज के बारे में किसी कॉन्सेप्ट के बारे में क्या सोच रहा है उस सोच को साइंटिफिक वे में मापने के लिए एक स्केल का निर्माण किया था जिसको लिकट स्केल कहते हैं वंस अगेन आई एम रिपीटिंग फॉर यू Likert develop a scale and use it to identify the extent of a person's beliefs, attitudes, or feelings towards some objects. The traditional Likert scale asks people the extent to which they agree or disagree with a statement on a five-point scale. The scale ranges from strongly agree. to strongly disagree a likert scale is a psychometric scale commonly involved in research that employs questionnaires it is the most widely used approach to scaling responses in survey research such that the term is often used interchangeably with rating scale or more accurately the likert type scale even though the two are not synonymous likert distinguished between a scale proper which emerges from collective responses to a set of items usually eight or more and the format in which responses are scored along a range technically speaking a likert scale refers only to the former the difference between these two concepts has to do with the distinctions likert made between the underlying phenomena being investigated and the means of capturing variation that point to the underlying phenomena when responding to a likert questionnaire item respondents specify their level of management or disagreement on a symmetric agree 
disagree scale for a series of statements. Thus, the range captures the intensity of their feelings for a given item. A scale can be created as the simple sum questionnaire responses over the full range of the scale in doing so. Likert scaling assumes that distances on each item are equal. So friends, this is about the Likert scale. Now, the second contribution of Likert is management styles. Likert developed his management styles in 1950s. He outlined four systems of management to describe the relationship, involvement and roles of manager and subordinates in industrial settings. He studied human behavior within many organizations. After extensive research, he concluded that there are four styles of management. According to Likert, the efficiency of an organization is influenced by their style of management. Likert categorized his four management styles in a very beautiful manner. Let's try to understand one by one. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत लाभ कमा रहा है या फला ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो लीडरशिप प्रोवाइडर्स हैं वो जिन स्टाइल्स से अपने ऑर्गेनाइजेशन को रन करा रहे हैं उसमें कुछ यूनिकनेस है वो उसकी इफिकेसी ज़्यादा है वो इफिशियंट है वो क्वालिटेटिव है इसी चीज़ को लिकल्ट ने अपने चार कॉन्सेप्ट में बांधने का प्रयास किया है उनके अनुसार कोई भी मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन में या टॉप लीडरशिप होती है वो चार प्रकार के कॉन्सेप्ट पे काम करती है पहला एक्सप्लाइटिव अथॉरिटेटिव स्टाइल दूसरा बिनोवलेंट अथॉरिटेटिव स्टाइल तीसरा कंसल्टेटिव सिस्टम और चौथा पार्टिसिपेटिव स्टाइल ये चार प्रमुख प्रकार मैनेजमेंट स्टाइल के रेनसिस लिकट साहब ने मैनेजमेंट की दुनिया के सामने रखे आप इससे कितना एग्री करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस प्रकार का स्टाइल फॉलो होता है या आप स्वयं इन चारों में से किस प्रकार की लीडरशिप अपने सबॉर्डिनेट्स को देते हैं ये आप इन चारों कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे तो आइए देखें पहला स्टाइल एक्सप्लाइटिव एथॉरिटेटिव स्टाइल इन दिस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट द जॉब ऑफ एम्प्लॉयज इज टू एबाइड बाय द डिसीजंस मेड बाय मैनेजर्स and those with a higher status than them in the organization the subordinates do not participate in the decision making please underline this statement the subordinates do not participate in the decision making at all the organization is concerned simply about completing the work The organization will use fear and threats to make sure employees complete the work set. There is no teamwork involved in this concept. जो leader ने कह दिया जो manager साहब ने कह दिया वही करना है उसमें अपना दिमाग अपनी सलाह अपनी बुद्धि नहीं लगाना है ये एक ऑटोक्रेटिक टाइप का होता है कि जो हमने निर्देश दिया वैसा ही आपको पालन करना है अक्षरशाह इसीलिए इसको एक्सप्लाइटिव ऑथोरिटेटिव स्टाइल का नाम दिया गया है नंबर दो है बिनोवलेंट ऑथोरिटेटिव स्टाइल जस्ट एज इन एन एक्सप्लाइटिव ऑथोरिटेटिव स्टाइल हियर टू 
decisions are made by those at the top of the organization and management. However, employees are motivated through rewards for their contribution rather than fear and threats. Information may flow, information may flow from subordinates to managers, but it is restricted to what management wants to hear. बहुत ही सिमिलर है नंबर वन स्टाइल के जैसा ही ये दूसरा भी है लेकिन यहाँ डर और धमकी दबाव के साथ साथ ही रिवार्ड सिस्टम भी होता है जिससे मोटिव मोटिवेशन देने का काम किया जाता है सबॉर्डिनेट्स को कि जो भी डिसीजन हो रहे हैं वो थोड़ा बहुत बताएं थोड़ा बहुत बताएं ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत वो कुछ बता सकते हैं कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लें याद रखिएगा यहाँ पे भी ये अपेक्षा होती है कि जो मैनेजमेंट सुनना चाहता है वही एम्प्लॉ कहे बहुत ज़्यादा अपना दिमाग नहीं लगा सकता है यहाँ पे भी कोई टीम वर्क नहीं होता है यहाँ पे भी जो अधिकारी प्रबंधक मैनेजर्स सुनना चाहे वैसा बोलने की अपेक्षा होती है नंबर तीन कंसल्टेटिव सिस्टम यहाँ एक बात और आप ज़रूर सोचिएगा कि इन चार स्टाइल्स को समझने के बाद हमारे देश में किस प्रकार की स्टाइल प्रिवलेंट है प्रचलित है या आप क्या सोचते हैं किस स्टाइल से हम ज़्यादा अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं नंबर थर्ड वन इज़ कंसल्टेटिव सिस्टम इन दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल सबॉर्डिनेट्स आर मोटिवेटेड बाई रिवॉर्ड्स एंड ए डिग्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देखिए पूरा बदल गया जो नंबर वन आपने पढ़ा था जो नंबर टू आपने पढ़ा उससे ये नंबर थ्री एकदम जस्ट अपोजिट है क्यों अपोजिट है क्यों क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा मौका देते हैं इम्प्लॉज को ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मैनेजमेंट विल कंस्ट्रक्टिवली मैनेजमेंट विल कंस्ट्रक्टिवली यूज देयर सबॉर्डिनेट्स आइडियाज एंड ओपिनियंस हाउवर Involvement is incomplete, and major decisions are still made by senior management. There is a greater flow of information from subordinates to management. Although the information from subordinate to manager is incomplete and euphemistic. Now, we are going to discuss the part number four, that is, participative style. मैनेजमेंट हैज कंप्लीट कॉन्फिडेंस इन देयर सबॉर्डिनेट्स देयर इज लॉर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड सबॉर्डिनेट्स आर फुल्ली इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपने जो नंबर वन पढ़ा जो नंबर दो पढ़ा नंबर थ्री पढ़ा नंबर फोर आप देखें ये पहले तीन वालों से इंटायरली डिफरेंट है शायद ये सबसे अच्छा सिस्टम है कि हम ग्रुप पार्टिसिपेशन स्टाइल से अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे ले चके सो देर इज अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन एंड सबॉर्डिनेट्स आर फुली इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सबॉर्डिनेट्स कंफर्टेबली एक्सप्रेस ओपिनियंस एंड देर इज लॉट्स ऑफ टीम वर्क टीम्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय पीपल हु आर मेंबर्स ऑफ मोर देन वन टीम लिकर कॉल्स पीपल in more than one group linking pins employee throughout the organization feel responsible for achieving the organization's objectives this responsibility is motivational especially as subordinates are offered economic rewards for achieving organization goals which they have participated in setting likers believe that if an organization is to achieve optimum effectiveness then the ideal system to adopt is participative management style learners ant mein jo maine conclusion draw karke aapko batane ki koshish ki ki bhartiya vyavastha mein jo सर्वोत्तम मैनेजमेंट स्टाइल है वो है 
वो है लास्ट नंबर फोर्थ दैट इज पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट जिसके थ्रू आप वर्कर्स को अपने साथ पार्टिसिपेट करा सकते हैं सभी प्रकार के डिसीजन मेकिंग में आप उनकी राय ले सकते हैं जिससे उनके अंदर एक प्रकार का मोटिवेशन होता है टूवर्ड्स द अचीविंग द गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को इंटीग्रेट कर पाते हैं जिससे आपको बेहतर परिणाम मिलते हैं लर्नर्स इस यूनिट का जो सबसे लास्ट कंट्रीब्यूटर है वो है मिस्टर डगलस मैग्रेगर साहब इनको समझने के बाद इस ब्लॉक की हमारी ये थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और आप इस योग्य हो सकेंगे कि आप इसके क्वेश्चन आयर को अच्छे से परफॉर्म कर पाए अपने असाइनमेंट्स को पूरा कर पाए और इन प्रिंसिपल्स को बहुत अच्छे ढंग से समझने की कोशिश आपने की होगी ऐसा मुझे पूरा विश्वास है आइए देखें डगलस मरे मैग्रेगर का क्या कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट फील्ड में रहा है मिस्टर मैग्रेगर इज वन ऑफ द फोर फादर्स ऑफ मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरी एंड वन ऑफ द टॉप बिजनेस थिंकर्स एट द टाइम्स एंड वी कैन से ऑफ ऑल द टाइम्स ही ऑल्सो टॉट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कैलकाटा इन 1960 his book the human side of enterprise had a profound influence on education practices largely due to his theory x and theory y macgregor developed a philosophical view of human kind with his theory x and theory y in 1960 his work is based upon maslow's hierarchy of needs in that he grouped the hierarchy into lower order needs that is theory x and higher order needs that is theory y he suggested that management could use either set of needs to motivate employees but better results would be gained by the use of theory y rather than theory x theory x represents the pessimistic viewpoint whereas theory y represents an optimistic viewpoint these two opposing perceptions theorized how people view human behavior at work and organizational life let us understand one by one first theory x theory x define this principle is based on the assumptions that an ordinary person has no interest in his work and he tries to avoid his work to the maximum extent possible thus to make them work it is necessary to pressurize terrorize punish and direct them this theory assumes that the workers are not ready to work unless they are terrorized following are the assumptions of theory x people have an inherent dislike for work and will avoid it whenever possible number 2 people must be coerced controlled directed or threatened with punishment in order to get them to achieve the organizational objectives number 3 people prefer to be directed do not want responsibility and have little or no ambition number 4 number 4 people seek security above all else with theory x assumptions management's role is to 
coerce and control employees. Now let's come on theory Y. Theory Y to remove the defects of theory X, McGregor propounded theory Y. In this theory, it is assumed that a person at his own will wants to take responsibility of his work. This theory is based on human values and the socialistic pattern. This theory suggests that to obtain good results in any organization, the most effective method is to work along with the workers with harmony and not by making them work by orders. Following are the assumptions of theory Y. Number one, work is as natural as play and rest. Number two, people will exercise self-direction if they are committed to the objectives. Number three, commitment to objectives is a function of the rewards associated with their achievement. Number four, people learn to accept and seek responsibility. Number five, Creativity, ingenuity and imagination are widely distributed among the population. People are capable of using these abilities to solve an organization problem. And the last one is people have potential. With theory Y assumptions, management rules is to develop the potential in employees and help them to realize that potential towards common goals. In conclusion, we can say that theory X is quite unwarranted because it supports the authoritarian view which is not suitable in present liberalization, privatization, globalization era of economy. One must realize that the man at work is not a machine. He is a human being and he is not only to execute the orders of the top line executive, but he should also think over the order on its merits before its execution. Learners, management can get results by coercion or through pressure tactics only in short run till people respond to pressure and controls, partly out of fear of consequences of not following the orders of the top line executives. On the other hand, under the changing and socialistic conditions of the world, theory Y is more popular and active. By adoption of this theory, the efficiency of workers increase alone with their incomes. The organizations in which theory Y has been adopted, there has been an increase in production moreover the relations of employers and employees have also improved. My dear learners, today I am ending with this note. Next time in the next lectures, we will start with some important approaches to management which will be unit 4 of this block. I hope you clearly understand what I have told you and I presume that as a homework, as a your work, you have to study your SLM very carefully. I am once again thankful for you for your patience hearing. Thank you.